povo, tudo bem, hein? Tutorial de maquiagem no ar, gente. Olha essa make aqui, gente. Eu estou passada. Tô passada, chocada. Só usando o quê? Lançamentos da My Life. Gente, vocês vão pirar com esses lançamentos. Tem muita coisa legal. Essas palhetinhas aqui são a coisa mais linda. Parece coisa assim, ó, de gringo. Tem essas outras aqui também que eu achei super diferentes das embalagens. Tem esse produtinho aqui pra sobrancelha que eu vou mostrar pra vocês durante o vídeo, que ele é dupe de um importado caríssimo. Então já fica aí pra conferir esse dupe baratinho. Tem também assim os produtos bem diferentes que eu amei a embalagem. Isso aqui é lip balm e lip gloss também. Mostro também pra vocês no vídeo. Iluminador bebê temos, mas temos assim ó, bastante pra vocês. E também temos aqui ó, alguns glosses. Eu usei hoje esse daqui, ó. E sim, ele é transparente, mas fica com essa corzinha linda nos lábios. Explico também pra vocês como que eles conseguiram essa mágica aqui. Então eu espero bastante que vocês gostem desse vídeo. Posso aproveitar aí tanto a maquiagem quanto também as dicas, né? De produtos baratinhos, babadeiros, super lançamentos aí lá na 25 de março. E falando em 25 de março, gente, ó, My Life preparou pra gente aí, principalmente, não, obviamente, pra quem for aqui de São Paulo, então quem tá na 25 de março, Descontinhos nos produtos da My Life. O nome da loja, gente, é JK Makeup Oficial. Vou deixar aqui, aqui embaixo também, o endereço né, da loja lá na 25 de março. E aí, meus seguidores têm 5% de desconto para pagamentos no dinheiro. Mas, gente, esses descontos só são válidos em toda segunda, terça e quinta. Então já se programa aí pra ir lá durante, né, em algum desses dias. Fala que tá indo lá através, né, de mim, do meu canal, do meu Instagram, né? não sei por onde você vai ver isso aqui, provavelmente pelo YouTube, porque tô gravando pro YouTube, mas enfim. E aí você vai ganhar 5% de desconto, tá? Então, ó, já corre lá. Mas agora então, chega de falar, clica muito no gostei, compartilha esse vídeo com suas amigas, se inscreva também no canal, né, se por acaso não for inscrita, tá chegando por aqui agora, já se inscreva aí também. E é isso, meu povo, vamos pra esse tutorial que está bala dele bem fácil de fazer. Bora lá. Bora lá começar, hein? Já estou aqui com a pele pronta pra dar aí essa agilizada. E já tava aplicando o iluminador, gente. Outro iluminador, pessoal louca. Quando eu lembrei que tem aqui vários iluminadores pra gente testar. Tem essas... Tem essas palhetinhas aqui, gente. Olhem só que coisas mais lindas. Esses trios, eu achei super diferente aí. Esses triozinhos aqui. Tem quatro numerações. Ó, de cima pra baixo. Um, dois, aqui. Três e quatro, tá? E tem também o pó solto, gente. Olha que linda também essa embalagem. Esse detalhe aqui. Olha isso, coisa mais linda. E também tem quatro tonalidades, tá? A número um, que é essa daqui mais branquinha, que deve ficar meio champanhe ou meio dourado. Não sei, não experimentei. Essa aqui, essa aqui. A número 2, que é mais rosinha. A número 3, que é mais dourada. Aqui, ó, dá pra ver bem. E aqui, a número 4, que tem um tom um pouco mais bronze. Vai ser esse que eu vou aplicar. Esse também vem com uma esponjinha assim, ó, pra fazer a aplicação. Eu vou aplicar com ele pra gente ver como que é. Hum. Acho que eu prefiro com o pincel. Eu falei que ele é meio bronze, gente, mas na verdade não é, tá? É porque olhando pela embalagem, parecia, mas olha que lindo que ele é. Ele, na verdade, tem um tom até meio rosado, meio dourado, ó. Nossa, ele é bem brilhoso. Resolvi aplicar aqui com o dedo e até que eu gostei da aplicação com o dedo. Ele diz aqui também que é um pó fixador, então eu não sei se tem como usar no rosto inteiro. Eu acho que pode ficar muito brilhoso, né? Porque ele já é bastante brilhosinho. Eu prefiro aplicar assim mesmo. Esse eu tô super curiosa para experimentar, que é o lápis retrátil para a sobrancelha. Tem aqui, ó, três tonalidades. Peguei aqui, ó, a cor castanho escuro. E, gente, olha como que ele é fino. Ele é, tipo, muito fino. Eu tenho um da MAC, que é assim. Eu não lembro mais do jeito que tá, mas negócio de sobrancelha, peraí. Ó, esse aqui é o da MAC e esse aqui é o da My Life. O da MAC eu não posso abrir muito ele, abrir muito a pontinha, porque ele não volta, sabe? Ele só sobe, ele não, não volta. Então, se eu abrir aqui, vai acabar não voltando, eu vou 
desperdiçar produto. Mas ele é muito fininho. Eu gosto, né, muito dele por conta disso, assim, pela finura dele, sabe? E o da My Life, gente, também é assim, é extremamente fino. Coloquei aqui os dois pra vocês verem. Claro que a cor é diferente. Esse aqui é o da MAC e esse aqui é o da My Life. O da My Life é um pouquinho mais quente, né, eu diria. Embora que eu tô usando a cor castanho escuro que eu peguei. Tem aqui também a castanho claro. Ó, esse daqui é o castanho claro da My Life. O outro é o preto. O legal também, ó, que é que desse lado tem essa partezinha pra dar essa penteada. Então, vamos testar. Como eu falei, eu tô usando o castanho escuro, tá? Ele é bom, gente, porque ele faz como se fossem, assim, os pelinhos, sabe? Então eu gosto de vir aqui, ó. Não gosto, assim, de vir pintando, entendeu? Eu gosto como se eu tivesse desenhando aqui os pelinhos. Sempre movimento, né? De acordo com os seus pelos. Então aqui, por exemplo, meu pelinho é um pouquinho mais pra cima. Então eu pego daqui pra baixo, pra cima, sabe? Já pra cá, meu pelo é um pouco mais deitadinho. Então eu pego e venho deitando meus pelinhos. Olha, não tá arrancando meus pelos, que isso também é super importante. Nossa, ele é bem pigmentado, gente. Olha isso, olha essa diferença. E agora eu venho aqui com o outro lado, só dando essa penteada, que também dá uma esfumadinha, sabe? Como ele é bem fininho, eu consigo, gente, fazer aqui os mínimos detalhes, ó. Nossa, eu amei. Olha isso. Olha essa sobrancelha. Coisa mais linda. Hum, amei demais. Vou fazer aqui, então, a mesma coisa desse outro lado. Sobrancelha preenchida, vamos, então, para os olhos. Pensei, gente, em usar essas palhetinhas aqui, ó, com vocês, que eu achei muito linda. E as outras, lindas, né, que são três. E as outras, que são essas daqui, vou usar com vocês lá no Instagram. Então, já me segue por lá, se você, por acaso, não me segue, tá? Então, aqui... Temos a paleta de oito sombras, temos a Orange Juice, Juicy, quase não saiu, que tem esses tons aqui, gente, olha que lindo. Todas elas têm um tom assim, ó, de brilho, de glitter prensado. E olha isso, que coisa mais linda. O brilho, gente, é muito lindo. E como eu falei, é um glitter mesmo, sabe? Meio furta-cor, assim, até. Olha que lindão, muito lindo. A outra é a Matcha Cake, será que eu estou pronunciando certo, gente? Que tem esses tons aqui, olha que lindo também, olha esse. Que coisa mais linda, eu achei muito cara de glitter. Lindo, né? O que vocês acharam? Ó, vou aplicar aqui. Olha que lindo esse tom. Ai, quero usar ele. E o outro é o Ice Cream, que tem essas tonalidades aqui, ó. Mais uma vez, tem um tom aí de glitter prensado, ó. Tá aqui o tom dela. Vamos lá, que eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, louca. Mas a gente vai aí pensando juntas. Acho que eu vou começar com esse tom aqui, ó. É um tom meio esverdeado, meio azulado. Acho que cada pedra vai ficar até de um tom, sabia? Antes, só pra esse tom, esses tons, né, ficarem bem pigmentados, bem... Com as cores bem vibrantes, vou pegar aqui, ó... É, camuflagem da Maquia na cor Vanilla, que é bem clarinho. Quando eu vou usar tons assim, bem coloridos, eu gosto de aplicar esse tom mais clarinho aqui na minha pálpebra. Pra ele sobressair mais, sabe? Principalmente pelo meu tom de pele. Nas peles mais clarinhas, acaba que não precisa exatamente aplicar um corretivo assim tão mais claro, sabe? No meu tom de pele já precisa, porque senão o tom pode ser que fique mais escuro do que ele realmente é. Então pra ficar uma tonalidade mais vibrante, eu gosto de aplicar esse tom um pouco mais claro aqui de corretivo na pálpebra. Já fica aí a dica pra vocês, tá? Vou pegar com um pincel pequenininho, 06, da Macrylan. E vou começar aqui, ó, fazendo essa aplicação, ó. Olha como que ele é pigmentado, gente. Que mara! E mim ficou bem verdinho, ó. Nossa, um verde lindo, por sinal. Eu vou aplicar... Tipo aquele Czinho assim, sabe? Aqui no côncavo primeiro, ó, sem pensar em esfumar, tá? Só aplicando mesmo pra vir aqui todo esse tom dele. Vem até aqui o cantinho interno. Viram que primeiro eu estou depositando. Você olha assim e fala, minha filha, Jéssica, coitada. Volta pro maternal, mas... <risos> mas vai dar certo, gente. Olha esse tom, que coisa mais linda. Vou fazer aqui então a mesma coisa do outro lado do olho. Aqui, gente, qual que é o truque, tá? Você vir depositando o produto ao invés de esfumar e vir com o um pincel um pouco menor. Se seu olho for menor, pega o um pincel ainda menor. Tem que ser um pincel também que seja um pouco facinho assim de esfumar, porque senão você vai concentrar demais, que depois vai ficar difícil pra esfumar. Mas o truque é esse. Vim primeiro concentrando e o pincel específico. Se eu viesse com um pincelzão assim, ó, ele não ia ficar tão pigmentado assim, tá? Então fica aí já essa dica, tá? Pra vocês também. 
Vou limpar aqui bem o pincel, pode ser numa toalhinha também, mas todas as minhas toalhinhas estão sendo usadas. Então eu vou pegar essa esponjinha, uma esponjinha da Macrylan, de limpar mesmo o pincel, pra usar esse mesmo pincel aqui, tá? E agora eu venho nessa outra paleta e vou pegar esse tom aqui, que é um tom meio esverdeado, até um pouco amarelado, um tom meio limão, sabe? Meio neon até quase. Tiro bastante o excesso aí do pincel e venho aqui com a mão bem levinha pra começar... A esfumar esse tom aqui Já tô aqui misturando, gente Com esse outro tom aqui, ó, também Que é um tom mais verde, que eu achei que combinou um pouco mais E ficou mais fácil aí a transição Porque esse tom, o primeiro tom é bem escuro E o outro tom é bem claro Aí acabou que atrapalhou um pouco a transição Então eu tô pegando um outro verde Pra fazer essa transição aqui, ó Vou agora pegar esse outro tom de verde Ainda com o mesmo pincel Só dei aquela limpadinha básica e venho aplicando, ó, aqui no meio, gente. Venho também concentrando esse produto e esfumando aí, ó, pro restante do olho. Pra fazer essa transiçãozinha aí com o restante das sombras, né? Não se preocupe tanto assim com o esfumado, porque vamos aplicar o brilho. E o brilho, minha filha, você acha assim que não tá muito esfumado, o degradê não tá muito bonito? Tá, tá com um brilho, um glitter, pigmento... Além de deixar a maquiagem mais bonita, ele vai esconder, sabe, essas coisinhas aí que você acha que tá, não tá muito legal. Então aqui, ó, eu dou essa esfumada, mas sem me preocupar muito, porque eu vou aplicar o brilho. Feito isso, vem agora com esse brilho aqui da paleta, dessa aqui, que eu tô usando a verdinha. Com o dedo mesmo, ó, vem aqui dando batidinhas. Olha que lindo! Ele já tem uma colinha, tá? Então não precisa aplicar colinha. Eu concentro aqui onde a gente aplicou o verde mais claro e vou levando aos poucos aí pra cima e pros lados também. Gente, olha que coisa mais linda isso daqui. Lindo esse brilho. Lindo, lindo, lindo. Mesma coisa aqui então nesse olho. Vocês viram que eu subo um pouquinho com o brilho até aqui, ó. Porque senão, abrir o olho não vai aparecer mais nada. Então eu subo um pouco com ele. Obviamente não é concentrando, né? A concentração fica no meio do olho. E com o que sobra, eu levo pro restante. Cílios postiços aplicados. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou pegar aquele, aquela camuflagem da Maquie, que é bem clarinha. E vou pegar aqui com um pincelzinho mais denso. Pra aplicar ele na linha d'água. Como ele também é bem denso. Ele não vai cair nos meus olhos, entendeu? Isso daqui vai abrir o meu olhar. Assim parece estranho, mas depois que a gente aplicar a sombra embaixo, vocês vão ver como é que fica lindo. Vou pegar esse tom escuro de verde e venho aplicando ó, aqui embaixo. Daquele mesmo jeitinho, tá? Eu venho concentrando ele pra ele ficar bem pigmentado. A gente faz umas caretas, né? Eu fico, ó, abrindo assim que é pra esticar bem, sabe? E gosto de olhar meio que assim pra cima, que aí estica bem essa parte aqui. O pincel é o M907 da Macrylan. Feito isso, tiro aqui um pouco do excesso e venho esfumando só ele mesmo, sem pegar outra sombra. Vou fazer aqui então a mesma coisa desse lado, mas eu quero dar um toquezinho especial aqui no cantinho interno. Vou pegar agora o pincel labial, porque ele é um pouco mais denso, pra pegar aqui esse brilho, esse glitterzinho, mas é bem pouquinho. E aplicar ó, aqui nesse cantinho. Eu tô amando aplicar um brilho aqui, mas tipo assim, não só uma sombrinha de brilho, mas um brilho mesmo, sabe? Um glitter ou um pigmento. Eu tô achando assim maravilhoso. Olha o destaque que dá pra cá, gente. Isso em foto, em vídeo, sério, fica muito lindo. Máscara pra cílios embaixo também. Eu tô usando essa aqui da My Life, ó. É a Black Máscara Volume. Essa aqui cinza, que aliás eu amo essa embalagem, gente. Eu acho ela tão chique. Aí eu aplico aqui embaixo. Quero saber... Se você já clicou nesse gostei, já aproveita e se você não clicou, já clica pra ajudar aqui a tia, tá? Quando gostei, comenta, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito. Tudo isso que eu sei que você pode esquecer. Então eu estou aqui para te lembrar. Fica a dica. <risos> a Luca. Pra finalizar aqui, os lábios tem esses produtos. Gente, olha isso daqui. Que coisa machuk-chuk. Dá vontade de deixar em cima da penteadeira. Isso daqui é batom. Lip gloss, né? Um batom. E também o lip balm. Então, ó, quando você abre aqui em cima, isso aqui é pra hidratar os seus lábios. Hum. 
E aqui, isso aqui é um batom, ó. Esse daqui é o um mais avermelhado. Esse daqui, gente... Ah, esse aqui também não é laranja, não, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, é um tomzinho mais de rosado. Esse eu achei muito lindão, que é a cor 0... 06 ou 09, acho que é 06. Esse eu achei muito lindo, gente. Daquele tom que vocês sabem que eu amo, sabe? Mas, gente, não ia combinar aqui, né? Vamos ser sinceros. Esse olho que já tá bem pá. Deixa eu tirar um pouco aqui dessa festa do Lip Balm. Tem esses dois produtos aqui, ó. Esse aqui é só um, um gloss. E esse daqui, ele fica diferente em cada tom de pele. Eu acho que eu vou aplicar ele pra gente ver. Sabe aquele que a gente olha assim, ó? É transparente. Depois que a gente aplica ele nos lábios, ele vai ficando com uma corzinha. Olha aí, já tá ficando... Gente, ele é transparente. Eu acho isso tão legal, tão mágico. Só que cada lábio vai ficar de um jeito, tá? Porque ele é de acordo com o pH, ó. É, a cor é de acordo com o pH natural da sua boca. Então pode ser que o seu fique mais escuro, fique mais claro. E nisso você vai ter uma cor aí só sua, né? O que eu achei legal, ele vai ficando com uma corzinha, mas também fica com esse glossinho. Então fica com aquela boca de saudável, sabe? Eu apliquei só embaixo, em cima não. Hum. Gente, eu achei a coisa mais linda. Vou aplicar agora em cima também. E olha que tomzinho lindo que vai ficando. Gente, eu amo essas coisas assim que parecem mágicas, sabe? Legal! Bem louco! E foi assim que ficou a maquiagem, gente. Usando aí os lançamentos da My Life. Quero saber o que vocês acharam. E quero saber quem é a ousada que usaria essa maquiagem aqui, meu nanel. Meu Deus do céu! Tô voltando, quero saber quem é a ousada Que usaria essa maquiagem aqui Gente, eu confesso que eu acho que eu usaria, viu? Eu estou bem ousada ultimamente Falta só o quê? Um lugar pra sair, não é mesmo? Mas isso aí é outra história Espero bastante que você tenha gostado desse vídeo Clica muito no gostei, compartilha com as amigas E é isso, até o próximo Super beijo, tchau!